金师弟，玉师兄，你这眼是怎么了？没了，可找郎中看过，没用了。刚才听到师兄的脚步声，真是太好了！恭喜玉师兄，双腿痊愈。<笑>可师兄，我看着你，金师弟，究竟是何人所为？还好公，先坐下再说吧。师兄，我这次来，随行还带了几个人。谁？霹雳门少主。雷惊鸿，他在何处？师兄，我拿我的性命担保，霹雳门绝对没有害过小师妹。我知道。师兄知道。金师弟，我这里也有一个人要见你。在想什么？我在想这些天洛阳发生的事情，又想起了风姑娘。你放心，你这个玉师兄不仅在战场上运筹帷幄，在朝堂之上也游刃有余。只要被他抓住机会，任何人都逃不掉。怎么了？茶凉了。我去给你换新的。歌儿。嗯。要品花楼最好的茶。知道了。太小姐，嗯，有秦先生，一桩大喜事。什么喜事啊？金少爷他没死，此刻正在靖远王府。你没骗我。快去吧，黄侍卫已备好马车了。去帮你师傅热壶茶。好。怎么会这样？不是这几日已经没事了吗？来，来，慢一点，慢点，来。为何大小姐用烈火宫为师傅疗伤还是没用？寒入心扉，药食无益。烈火宫也没用吗？不，一定还有办法。去外面替我守着门，我要用暗河内功控制寒州。师傅，暗河心法和你的内功相悖，你这么做是害了你自己。相克亦相生，这么做，半年之内我还可以恢复七成内功，而
而韩正也会被困在我体内，不会反噬。可是半年之后，暗河心法和韩正会一同反噬，到时候谁都救不了你。师傅，不可以啊！听我的话去做。不，徒儿做不到。你，师傅。你，你听我的话去做。师兄，小小小师妹，啊！金师兄是我，你没死、啊。小师妹，好了好了，不哭了，师兄。你怎么这么没大没小的？我我这是有感而发，你还调侃我，我真是。我已经听黄侍卫说过了，来，师兄，你先坐下。小师妹，薰衣他……我知道。你知道？他自然知道。那日在移山，在移山怎么了，玉师兄？在移山，小师妹也如此对我说过。原来，我才是最后一个知道真相的人。师傅在的时候，我还想过让师傅给我们主婚，何曾想过，我喜欢上的，竟然是个暗河宫的妖女。季师弟，他的命运，在出生就决定了，你无需自责。那毕竟是他的生母。放心，我早就想通了。来，师兄，喝口茶吧。师妹，这次你藏的够深啊！你可晓得，碧儿和钟离无泪，还有整个青龙堂都在找你的下落。青龙堂，钟离无泪已经拿回了青龙堂的掌事权，只要你一露面。你没死的消息传出去，整个青龙堂就会响应你。到那个时候，霹雳门的冤屈就能洗清了。我现在还不能现身。难道你要把山庄让给伊朗？我在等一个机会，给他们致命的一击。说的对。山庄内斗许久，已经四分五裂，再经不起任何拉锯了。嗯，而且。在他们心里，烈如哥已经死了，我不能就这么活过来。可是，那就这么等啊？等到何时、啊？我有办法。师妹，快说。他们一直都在提防着玉师兄，但是姬师兄，你可以靠近他们，所以我想，你可以回到山庄，跟着钟离无泪堂主一起，拥护伊浪成为庄主。可是。我和伊浪并不交好，他会相信我吗？他会怀疑你，但他绝不会想到小师妹还活着，而且，他对庄主之位的渴望，会让他放下对你的怀疑。好，我天一亮就动身，回山庄。可是。我现在最担心的就是季师兄你的身体，我怕你会应付不了那些奸贼。哎，你这么说我就不高兴了。
，就算我现在看不见了，也是堂堂鸡少爷。你什么时候见过你鸡师兄？怕过什么？啊？<笑>现如今，山庄落入奸贼手中，我也是每天彻夜难眠。小师妹，你放心，鸡师兄定不容命。为何要提薰衣隐瞒？银雪跟我说，薰衣其实已经手下留情了。如若他真的想杀我的话，恐怕谁都救不了我。所以，薰衣他应该是两难吧。再说了，如果真的把实情告诉姬师兄的话，想必除了让他更难过，应该也没什么了。我会让玄黄挑选最好的近身侍卫保护他，应该不会出大差错。嗯。歌儿，过去在山庄，每次你从主院离开，我都想送你。无奈出行不便，今夜就让我送你出去吧。好啊。师傅，喝药。在喝什么？嗯，喝药。哎呀，好苦啊！下次你师傅再喝药，就为他买两品铺子的冻青梅。好。你知道玉师兄为什么叫我去王府吗？嗯，是姬师兄，他还活着，还有雷惊鸿，他们都在一起。怪不得你这么开心。其实我对雷惊魂还挺抱歉的，毕竟霹雳门的遭遇那么惨，我却无能为力。还有人比你更惨，竟还惦记着别人？我不惨呀，我身边有你们呀。他们都还活着，我就放心了。放心什么呀？等你收回山庄，肃清武林。我便回去，他们都在，我自然安心不少。你要去哪儿？回缥缈。你要回去了。我是庄主，我不能跟你一起走。我知道。说说看，你们打算如何？玉师兄会将姬师兄送回山庄，然后姬师兄他们会推选易浪成为庄主说过他要回去吗？回去。他是掌门人，自然要回去。
路上一定要小心，注意安全。师妹，你就放心吧，我是明路回山庄，最不会有危险。倒是你，要多小心。嗯，知道了，师兄。嗯，碧儿，让马车行驶的慢一些。放心吧，大小姐。王爷，能否借一步说话？本王也正有此意。多谢公子书信相助。一封书信能为民除一大害，何乐而不为？我的时间已不多，这次来是想跟你讨论如何对付暗河宫。我也正有这个打算。我能有的时间也不多了。这山庄内，也就属这风院的景色最好。嗯，此处是昔日战飞天所住之地啊，是整个山庄的风水眼。义父啊，特意为战风准备的。不如我们重新翻修，待大总管正式成为庄主之日，入住风院。受少安排。是。易大总管，姬少爷回来了。姬惊雷？真的吗？是，他们已经到山庄了。好，好，好。林堂主，赶快跟我一起去见姬少爷。好，走，走。少爷，走，慢点儿。抬脚。季少爷，少爷，少爷，你没事吧，少爷？季少爷，季少爷，季少爷，你的，季少爷，你去哪儿了？属下派人四处打探你的消息，毫无线索。不过，青寒，刘青，碧儿，我们走吧。是，少爷，奴婢这就带你回松院去。易大总管，奴婢先行告退了。少爷，慢点。老庄主这几个徒弟，竟然死的死，伤的伤。太可惜了，姬少爷是被雷军红挟持走的。那个恶贼将姬少爷带走了以后，为了报复，对他百般折磨，将少爷弄成了这个样子。幸好少爷命大，逃了出来。可奴婢找到他时，他已经……早晚有一日。我要找到雷金红，将他千刀万剐。那他这一双眼睛，也是他伤的？不，是暗河宫。暗河宫？是暗河宫三公主所为。不过易大总管，你也看见了，我们家少爷现在情绪不定。奴婢不敢多问，所知也不是很多。总之，人回来就好
，在烈火山庄里，再无人敢伤他。此仇，必须要报。只是，暗河宫这一年，得了不少人心，再也不是那个人人喊打的邪派了。此事，还得从长计议。毕大总管，我们应该召集山庄上下列位堂主、乡主，推举新庄主了。林堂主，我也正有此意。如今七少爷回来了，咱们山庄有望了。大总管，你这是什么意思啊？他现在是最合适的人选。他现在这个样子，绝对不行。林堂主，不必多言。哪怕姬少爷这一辈子都无法恢复，还由我来辅佐他。大总管，我很清楚你对老庄主的忠心，但是推举新庄主，你得听大伙的，这绝非儿戏啊。那玉少爷呢？他是靖渊王，朝廷的人不能做庄主。那你让我再想想吧。哎呀，不用想了，事不宜迟。我马上召堂主、乡主回山庄，此事你就不必插手了。哎，你先去照顾季少爷吧。奴婢告退。做庄主？难道你不想做庄主吗？你是怕担负不起重振山庄的大业？好了，我不感兴趣。易大总管，季少爷，我思虑良久，还是想推举你来做庄主。不知你意下如何呀？你是想看我的笑话吗？还是瞧不起山庄，想他被我这个废物给糟蹋了。哎，你是义父的弟子，山庄交给你最为合适。你若担心应付不过来啊，还有我在背后帮你啊。碧儿，我累了。是少爷。易大总管，奴婢还是先送你出去吧。也是，季少爷路途辛苦啊，确实应该多休息。那我就先不打扰了，告辞。请。我有几句话想问你，奴婢知无不言。你是松院的人，如果姬少爷做了庄主，你的地位也会有所提升。难道你不想吗？不是想不想，而是能不能？有何不能啊？他现在这个样子，哪怕做了庄主，也要倚仗易大总管事事照看。与其这样。还不如扶持易大总管登上庄主之位，只求松院能够平安就好。哎呀，难怪老庄主派你来松院，是个聪明人。少爷在逃离雷惊鸿的掌控之后，夜夜梦魇，难以入睡，定要奴婢陪在床畔，奴婢就不便远送了。庄主，请慢走
我就要做庄主了。当初列明静相信你，没想到却落了个身首异处的下场。若他选择了我，又何必走如此多的弯路啊？哼，你不配。是，我是不配。但只要我多活一日。就会在此多养你一日。为何不杀了我？因为你是我的护身符啊！哦，对了，莹一就要回暗河宫了，不知风少爷还想再见他一面吗？带他进来。真是到此也要风流啊！好，把人带进来。放开我，我少爷林一姑娘，请跟他们上路吧。三公主说：“你也是一个为情所困的可怜人，就不必带回暗河宫受刀剐之刑了。一号给姑娘留一个权势，如果有人问起，就说她中途溜走，失足跌入河中淹死了。是”是小姐。小姐，你很清楚暗河宫的规矩。今夜间，三公主网开一面。你上路吧。
再相遇，明明天天却空满了他。你的爱一片冰心人间。行不行不行，肯定不行。我觉得可以啊，这样先去考虑。让我想想，大家过来。我觉得咱们还是要从长计议啊。对，首先呢，大总管，大伙儿一致推荐了你。来。看看我这首《短歌行》写的如何？好，天下归心，尤其好。易大总管我就要做庄主了。我如此做，只是不想让义父留下来的产业糟蹋在那些不成器的人手里。我想找人说说话，没想到只想到你了。不是所有的事情都可以随心所欲的，不是所有的东西都能想拿就拿的。那你告诉我，什么是应该拿的，什么是不应该拿的？只要不伤害别人，不违背自己的良心。今日。来错了。先替我恭喜易大总管，告诉他继任当日我会到，让他安心。是。可惜了，要不是战风执迷不悟。如今你应该是庄主夫人，我也不用为了你筹划这么多。不过没关系，以我们现在的身份地位，你想要什么样的男人都有。我对婚嫁之事并无兴趣，大哥也不必再为我费心。你这丫头，去准备贺礼，随我一起恭贺一浪。我能不去吗？不能。
好，我看那个姑娘，谁？谁送的你？哎，姑娘太可怜了，真是多惨！好好的一个小姑娘。你看到了？我看到了，是莹一。他不是应该跟战峰在一起吗？难道战峰也落难了？我们也管不了，我们走吧。不管他了？怎么管？难道你走过去告诉他们你认识他？如哥，我们自身难保了。哎，如哥。给解开了，解开了，哎，解开也好，是啊，让姑娘辛苦也好。我看这位姑娘可怜，你拿着这些银子，好生将她安葬吧。姑娘，你可真是个好人呐！这是积德的事儿，你放心，我一定会办妥的。嗯，多谢。哎呀，这是真是好人啊，很好人呐，好人有好心地，善良啊，好人有好善良。肯定是暗河工作的。战峰此时，怕也在暗河工手里。他也算是暗河工的人啊，反正他娘也是暗河工的，所以他应该不会受什么伤害。你也太不了解安叶罗这个人。没错，战峰虽然是暗夜明的孩子，但他同时也是战飞天的孩子，所以暗夜罗对他又有爱又有恨，爱起来。可以把什么东西都给他，可是恨起来，同样也可以不管死活。你应该庆幸他失踪了，不然真找到他，你是杀还是不杀就要面对武林的群雄，战峰的事可以暂时搁置吗？王爷，小师妹已经上路了，你带几个侍卫，打着建元王府的旗号回去，到了苗河镇，他会与你们会合。你们一同回山庄，是。不过，倘若一浪阻拦，我该如何应对？他不会在天下英雄面前惧怕一个小小的侍卫，就算知道你们要刁难他，他还是会让你们进去的。是。侍卫带着六个侍卫到苗河镇了。是。如哥，这是你的衣服。我们换上这些，混在士兵当中，就不会被人发现了。就别担心我了，适当的时机我会出现。黄侍卫已经安排好了，会有人过来保护有琴先生和凤凰姑娘的。倘若你们没有成功，那你会不会是最危险的那个？你背负的罪名太多了。有我师傅在，任何人都不会有事。如哥，你换好衣服，我们就可以走了。